அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இன்று பணம் சம்பாதிப்பதற்கான மிக சிறந்த வழிமுறைகள் எனக்கு தெரிந்த அற்புதமான வழிமுறைகளை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதை மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் முதல் விஷயம் சேமிப்பு சேமிப்பே ஒரு மிக சிறந்த வருமானம் நம்ம எந்த அளவு பணத்தை சேமிக்கிறோமோ அது கூடுதல் வருமானத்துக்கு சமானம் ஆக முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பணத்தை எவ்வாறு சேமிப்பது இரண்டாவது முதலீடுகள் இல்லாமல் வெறும் அறிவை மட்டுமே பயன்படுத்தி நேர்மையான முறையில் எவ்வாறு கூடுதல் பணத்தை சம்பாதிப்பது இல்லை வேலை கிடைக்கும் வரை கௌரவமாக நம்ம சொந்த காசில் அட்லீஸ்ட் பனியன் ஜெட்டியாவது வாங்கிக்கணும் எல்லாத்துக்கும் அப்பா கிட்ட கையேந்தாமல் நம் தேவையை நாமே பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வேலை கிடைக்கும் வரை கௌரவமாக வாழ்வதற்கு கிடைக்கவில்லை என்றாலும் கௌரவமாக வாழ்வதற்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் முதல்ல பணத்தை சேமிப்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது முதலீடுகள் இல்லாமல் மூளையை மட்டுமே பயன்படுத்தி நேர்மையான வழியில் எவ்வாறு பணம் சம்பாதிப்பது மூன்றாவது சிறிய முதலீடுகளை செய்து பெரிய லாபத்தை எவ்வாறு சம்பாதிப்பது மூணு ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல மனசில் மிகப்பெரிய தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்குது தாழ்வு மனப்பான்மைனால் சாதாரணது இல்லை மிகப்பெரிய அளவில் மைண்ட் டிப்ரெஷனால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க தொடர்ந்து பல வருஷமாக உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயும் ஏமாற்றம் வெற்றியே நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை சுவைத்தது இல்லைனா நான் சொல்கிற அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் மண்டையில் ஏறாது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் மைண்டை கிளியர் பண்ணிக்கணும் உங்கள் மனசில் இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான்மையை ஓரளவாக அட்லீஸ்ட் நீங்கள் நீக்கணும் அதுக்கு முதல்ல நான் சொல்கிற பயிற்சியை தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கிறவங்க மெயினாக எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை இல்லைனாலும் நீங்கள் இந்த பயிற்சியை எடுத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக கை மேலே பலன் வரும் இந்த பயிற்சி எவ்வாறு செய்யணும்னா காலங்கார்த்தால் நீங்கள் மெயினாக எழுந்துக்கணும் ஏன்னா பல மணி நேரம் தூங்குறவங்களுக்கு சுறுசுறுப்பு இருக்காது சுறுசுறுப்பு இல்லாதவனால் ஜெயிக்க முடியாது ஒரு எறும்பு கூட மழை காலத்துக்கு தேவையானதை வெய்ய காலத்தில் சேர்த்து வச்சுக்கிறது ஆக அந்த எறும்புக்கு இருக்கக்கூடிய சுறுசுறுப்பு அந்த எறும்புக்கு இருக்கக்கூடிய திட்டமிடல் கூட மனிதனுக்கு இல்லைனா முதல்ல நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக வர வச்சுக்கணும் அதிகாலையில் ஏழ பழகி கொள்ள வேண்டும் வெறும் ஏழர்தோடு நிறுத்திக்கக்கூடாது இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க நாலு நாலரை அந்த நேரம் உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குனாலும் இல்லைனாலும் நீங்கள் கவலையே பட வேணாம் இது சயின்டிஃபிக்கான விஷயம் காலங்கார்த்தால் எழுந்து மொட்டை மாடி மாதிரி வெட்ட வெளியில் உக்காண்டு உங்களோட நியாயமான ஆசை என்னவோ அதை மனசில் திரும்ப திரும்ப நினச்சிக்கணும் அது நிறைவேறின மாதிரி கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கணும் அது நிறைவேறணுன்னா நீங்கள் வேண்டுதல் வைக்கக்கூடாது அது நிறைவேறி அந்த பலனை நீங்கள் அனுபவித்தா எப்படி இருக்குன்னு மனசில் கற்பனை பண்ணணும் ஒரு மிகப்பெரிய கற்பனை கோட்டை கட்டணும் இல்லை புராணங்கள்லாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் மனசுலேயே ஒரு அடியவர் வந்து கோவில் கட்டினார் பூசலார் நாயனார்னு அந்த மாதிரி உங்களுடைய கற்பனை வந்து சங்கர் படத்தை விட பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு நியாயமான ஆசையாக இருக்கணும் ஜனாதிபதியானும் பிரதமரானும் இப்படிலாம் நீங்கள் ஆசைப்பட்டு அது நடக்கலைன்னு அப்புறம் என்னை கேட்கக்கூடாது அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் குசும்பு உங்களுக்கு நல்ல திறமை தகுதி இருக்குது உங்களுக்கு தகுதியான ஒரு விஷயம் கிடைக்கல ஊழ்வினை பல காரணங்கள் அதனால் உங்களுக்கு தொடர்ந்து தடங்கள் வருதுன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ் இல்லை மேக்ஸிமம் நைன்ட்டி டேஸ் காலங்கார்த்தால் நாலு மணி இல்லை நாலரை மணி ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் சேர்ந்தாப்பில் கற்பனை பண்ணணும் நாற்பது நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் முதல்ல எடுத்த எடுப்பில் அவ்வளோ நேரம் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு பலவிதமான டிஸ்டர்பன்ஸ் மைண்டுக்கு வரும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்படி நீங்கள் மனசில் நினைக்க நினைக்க அது நடந்து அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் நல்லா இமேஜினேஷனில் ஃபீல் பண்ணணும் அப்படி இந்த இமேஜினேஷன் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் யோகா இல்லை எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுக்காக தினமும் வெளியில் போய் பல பேரை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி பாருங்கள் இப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நாலு மாதத்தில் உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு கன்ஃபார்மாக கிடச்சிரும் நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை காலங்கார்த்தால் மனசில் நினைக்கிறோமோ அதை வந்து ஒரு அந்த கற்பனையை ஒரு தியானம் மாதிரி பண்ணுறோமோ அதுக்கான பலன் கிடச்சே தீரும் நீ எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாயின்னு சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்கிறார் இன்றைக்கி நான் ஜீ தமிழில் தினமும் காலையில் எட்டே காலுக்கு வரேன் தெய்வீக திராவிடம்ங்கிற டைட்டிலில் பழம் தமிழர்களுடைய அறிவியல் நாகரீகம் கலாச்சாரம் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் மாதிரியான பெரியோர்கள் பக்தியால் வளர்த்த தெய்வீக 
ஆன்மீக திராவிடத்தை பற்றி பேசின்னு இருக்கேன் இப்போ என்னை பற்றி நான் சுய விளம்பரம் ரொம்ப வேணாம் ஸோ சொல்ல வருது என்னென்னா பல மாசமாக பல வருஷமாக பல லட்சக்கணக்கான பேர் மத்தியில் நான் பேசுகிற மாதிரி பல பேர் என்னோடய பேச்சை கேட்குற மாதிரி இதெல்லாம் சும்மா ஒரு ஏழு வயசு எட்டு வயசுலேருந்து நான் மனசில் கண்டுட்டு இருக்கிற கனவுகள் கற்பனை அது திடீர்னு இருபத்தி ஏழு வயசில் பழிக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆக நம்ம ஒரு விஷயத்த எந்த அளவு மனசில் ஆழமாக திரும்ப 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 நினைக்கிறோமோ அது என்றைக்காவது ஒரு நாள் நடந்துடும் ஆக உங்களுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்குன்னா முதல்ல நான் சொன்ன இந்த பயிற்சியை காலங்கார்த்தால் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தால் சிறப்பு அப்படி கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைனாலும் எந்த தெய்வத்தையும் நீங்கள் தியானிக்காமல் வணங்காமல் நீங்கள் ஆசைப்படுற விஷயம் நடந்து அதன் பலனை அனுபவிக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெய்வ நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் இந்துனா வடக்கு பக்கம் நெய் தீபத்தை ஏற்றி மகாலட்சுமி விஷ்ணு உங்கள் குலதெய்வம் இஷ்ட தெய்வம் எந்த கடவுளை பிடிக்குமோ அந்த தெய்வத்தை வணங்கி அது இந்த என்னுடைய வேண்டுதல் சீக்கிரம் நிறைவேறணும்னு தியானம் பண்ணுங்கள் கிறிஸ்துவராக இருந்தால் மெழுகுவத்தி ஏற்றி உங்கள் ஆண்டவர இயேசுவியோ மேருவியோ மேரியையோ நீங்கள் வேண்டலாம் அதே மாதிரி இஸ்லாமியராக இருந்தால் யா அல்ல என்னுடைய இந்த நியாயமான ஆசையை நிறைவேற்றுன்னு நீங்கள் தியானம் பண்ணலாம் இஸ்லாமியர்கள் பொதுவாகவே ஐந்து வேலை தொழுவார்கள் காலங்கார்த்தால் சொல்லாமையே நீங்கள் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்துருவீங்க அது ஒரு மிக சிறந்த நல்ல விஷயம் நீங்கள் பண்ணுறது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அது உங்களுடைய தொழுகை முடித்த உடனே இந்த மனசில் கற்பனை பண்ணி பார்க்குற இந்த தியானம் அதை ஒரு முப்பது நிமிஷம் பண்ணுங்கள் அல்லா மேலே பாரத்தை போட்டு பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக இதுக்கு வந்து பலன் உண்டு ஆக இந்த தியானத்துக்கு ஜாதி மதம்னு எந்த விதமான லேயரும் கலரும் கிடையாது யார் வேணாலும் இதை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு காலங்கார்த்தால் தொடர்ந்து ஒரு நாற்பது நாள் அறுபது நாள் தொண்ணூறு நாள் எழுந்து உங்களுடைய நியாயமான ஆசை நடந்து அதனால் நீங்கள் எல்லா பலனையும் அனுபவிக்கிற மாதிரி மனசில் கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும் இதுவே கிட்டத்தட்ட செவன் மினிட்ஸுக்கு மேலே தாண்டியாச்சு ஐ திங்க் இனிமேல் தான் மெயின் விஷயத்துக்கே வரப்போகிறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு பேசாமல் நான் வெறும் இந்த காலங்காலத்தால் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் தியானம் பண்ணுங்கங்கிறதையே எதுக்கு இவ்வளோ நேரம் பேசுகிறேன்னா பேச வேண்டிய கட்டாயம் ஏன்னா உங்களோட மனசில் அளவுக்கு மீறி நெகட்டிவ் தாட்ஸு டிப்ரெஷன் இருக்கிறப்போ நான் சொல்கிற விஷயத்த உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாது அதுக்கு முன்னாடி இந்த மைண்டை க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த தியானத்தை நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் உங்களுக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய வாய்ப்பு ஆல்மோஸ்ட் தேடி வரும் சயின்டிஃபிக்காக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு கூகுள்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல டிவி சேனல்ஸ் பல நியூஸ் பேப்பர்ஸில் இந்த மாதிரி டீப் மைண்ட் மெடிடேஷனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை பற்றி எவ்வளவோ ஆய்வறிக்கைகள் வந்திருக்கு ஆனால் எந்த அளவு நீங்கள் ஆழமாக கற்பனை பண்ணி பார்க்குறீங்கங்கிறது தான் முக்கியம் இனிமேல் தான் மெயின் டாப்பிக்கே நம்ம வரப்போனோம் பணத்தை சேமிப்பதற்கான சிறந்த வழிகள் இப்போது உங்கள் கையில் க்ரெடிட் கார்டு இருக்குன்னா க்ரெடிட் கார்டை பேக்கெட்டில் வச்சுட்டு சுற்றுறதுங்கிறது ஒரு பிசாசை ஒரு துர்தேவதையை சாத்தானு நீங்கள் பேக்கெட்டில் வச்சுட்டு சுற்றுற மாதிரி ஆமாம் இப்போது உங்கள் பேங்க் பேலன்ஸு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டெபிட் கார்டில் ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருக்கிறப்போ ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கோ அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கோ நீங்கள் பொருள் வாங்க மாட்டீங்க ஆஹா நம்ம பேங்க் பேலன்ஸ் பதினஞ்சாயிரம் தானே இருக்குது அப்போ நம்ம ஷாப்பிங்கை ஒரு அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரத்துக்குள்ளே முடிச்சானோம் அப்படின்னு சிக்கனமாக பண்ணுவீங்க டெபிட் கார்டு இருந்ததுன்னா இதே இது க்ரெடிட் கார்டு இருக்குன்னா இஷ்டத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் கூட வாங்கலாம் அப்புறம் கட்டிக்கலாம் நீங்கள் விடுவீங்க திடீர்னு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாருக்கா உடம்பு முடியாமல் ஆகிடுறது பெரிய செலவு அதுவும் மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணோன்னா சும்மாவா உடம்புல ஏதாவது மேஜர் ப்ராப்ளம்னா வேறு வழி இல்லை உச்சந்தலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் என்ன நோய் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் உடனே ஆ டாக்டர்ஸ் கொள்ளையடிக்கிறாங்கன்னு நம்ம குதிக்கக்கூடாது அவங்க இடத்துல இருந்தால் நம்மளும் அதுதான் பண்ணுவோம் உடலை ஃபுல்லாக பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தா தானே என்ன வியாதின்னு தெரியும் அப்படி மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணுறது அது இது அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்னால் எத்தனை ஆயிரங்கள் ஆகும் ஆக அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தவிர்க்க முடியாத செலவுகள் அதுக்கு இந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துட்டால் கை மேலே பலன் கிடைக்கும் நிறையா பணம் சேமிப்பாகும் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆனால் இந்த மாதிரி அத்தியாவசிய செலவு திடீர்னு எதிர்பாராமல் வரும் அவ்வாறு இருக்க கையில் க்ரெடிட் கார்டு இருக்குதுன்னு நம்ம பாட்டு இஷ்டத்துக்கு கண்டத்தையும் வாங்கிட்டோம்னா அப்புறம் வேறு தான் இந்த மாதிரி முக்கியமான செலவ
அப்போ அந்த மருத்துவ செலவுக்காக வேற ஏதாவது இன்னொரு கடை யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை மறுபடியும் யார்த்தையாவது கடன் வாங்குவோம் அந்த மருத்துவ செலவுக்கான கடனை நம்ம அடைச்சிருவோம் ஆனால் அந்த ஷாப்பிங் வாங்கின பணம் ஒரு ஒரு லட்சமோ ஒன்றரை லட்சமோ அது அப்படியே இருக்கும் அது வட்டி வட்டியோட குட்டி திரும்பி பார்த்தா எங்கேயோ போயிடும் ஆக கையில் கிரெடிட் கார்டுன்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அது நம்ம ஆசையை தூண்டும் ஒருத்தனை நம்ம முட்டாள் ஆக்கணும்னா முதல்ல அவன் ஆசையை தூண்டணுங்கிறது சதுரங்க வேட்டை படத்தோட வசனம் அதைத்தான் அந்த கிரெடிட் கார்டு கொடுக்குறவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ என்கிட்ட டெபிட் கார்டு மட்டும்தான் இருக்குது கிரெடிட் கார்டு இல்லை அதாவது சாத்தான் என்கிட்ட இல்லை அதனால் நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் அஞ்சாயிரமோ பத்தாயிரமோ இருபதாயிரமோ ஐம்பதாயிரமோ என் லட்ச ரூபாய்க்கு நான் பொருள் வாங்கினா கூட என்னோடய பேங்க் பேலன்ஸில் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தபடி அதில் ஒரு பத்து சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதத்துக்குள்ளே வர மாதிரி தான் என்னுடைய ஷாப்பிங் எப்போதும் இருக்கும் ஆக கையில் கிரெடிட் கார்டு இருந்தாலே நம்மளை கடனாளி ஆக்கும்னு தோணும் அதனால் கிரெடிட் கார்டை தயவு செய்து யாரும் யூஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் கையில் கிரெடிட் கார்டு வச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா முதல்ல அதை உடச்சி கடலில் தூக்கி எறிஞ்சிருங்க இல்லை நெருப்பில் போட்டு எரிச்சிருங்க டெபிட் கார்டு மட்டுமே இருந்தால் போதும் நம்மளை கடனாளி ஆக்கிற மாதிரியான எந்த விஷயமுமே நமக்கு வேணாம் முடிஞ்ச அளவு நம்ம கடன் வாங்கிறத தவிர்ப்போம் மருத்துவம் கல்வி இதெல்லாம் அத்தியாவசியம் அந்த தேவைகளுக்காக வேறு வழி இல்லை நம்ம பேங்க்லேயோ இல்லை வேறு யாராக நியாயமான வட்டி கொடுக்குற தனியார்கள்கிட்டையோ இல்லை தெரிஞ்ச நண்பர்கள் உறவினர்கள்கிட்ட நம்ம கடன் வாங்கி தான் ஆனோம் அது தவிர்க்க முடியாத விஷயம் ஆனால் அந்த தேவை இல்லாத ஆடம்பரங்களுக்காக நம்ம எதுக்கு கடனாளி ஆனோம் பக்கத்து வீட்டு பரமசிவம் எதிர்த்த வீட்டு ஏகாம்பரம் இவங்கள்லாம் நம்மளை பார்த்து வாயை புழக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு போலியான ஆடம்பரம் நமக்கு தேவையா ஆக நம்ம சக்திக்கு எவ்வளவு நியாயமாக பணத்தை செலவு பண்ணமோ அதை செலவு பண்ணாலே நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழலாம் ஆக உங்ககிட்ட பிசாசி இல்லாமல் இருந்தால் அதாவது கிரெடிட் கார்டு இல்லாமல் இருந்தாலே நீங்கள் உருப்பிடுவீங்க ஆக இது பணத்தை சேமிப்பதற்கான முதல் வழி ரெண்டாவது வழி இப்போது உங்கள் நீங்கள் ஒரு சின்ன கம்பெனியை வச்சு நடத்துகிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அந்த கம்பெனிக்கு சில விஷயங்கள்லாம் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது அதாவது ஒரு டியூப்லைட்டு ஃபேனு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் வாங்குறீங்க இது நீங்கள் கடையில் போய் வாங்குறதா இருந்தால் ஏழாயிரம் ரூபாய் ஆகும் அதே சமயத்தில் அதே விஷயங்களை நீங்கள் இபி ஆஃபீஸில் வாங்கினா வெறும் ஐயாயிரத்தி இரநூறுபா தான் ஆகும் ரெண்டாயிரம் ரூபா மிச்சமாகும் புரியலையா உங்களுக்கு மத்திய அரசு உஜாலா மின் திட்டம்னு இப்போ ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்திருக்கு அதாவது நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு கடையில் போய் டியூப்லைட்டு ஏழு குண்டு பல்பு அஞ்சு சீலிங் ஃபேன் மூணுன்னு வாங்குறீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஏழாயிரம் ரூபா அதுக்கு மேலேயே வரும் சாதாரணமாக ஆனால் மத்திய அரசு இப்போ புதுசாக கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த உஜாலா மின் திட்டத்தின் கீழே மேற் சொன்ன விஷயங்கள் அனைத்தையும் வாங்கினா ஐயாயிரத்தி இரநூறு தான் ஆகும் எல்இடி பல்புகள் சாதாரண பல்புகளை காட்டிலும் தரமான வெளிச்சத்தை நமக்கு தரும் எல்இடி பல்புகளை நாம் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பூமி வெப்பமாவதையும் தடுக்கலாம் மேலும் அதனால் நமக்கு கரண்ட் பில்லும் பாதியாக குறையும் அதாவது ஒரு சாதாரண டியூப்லைட் எடுத்துக்கொள்ளும் மின் அளவு நாற்பது வாட்ஸ் இந்த டியூப்லைட்டு இருபது வாட்ஸ் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளும் எல்இடி பல்பு வெறும் இருபது வாட்ஸ் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளும் எவ்வளவு மிச்சம் ஐம்பது பர்சன்ட் மிச்சம் அதே போல் குண்டு பல்பு எண்பது சதவீதமும் ஃபேனு முப்பத்தி மூணு சதவீதமும் மின்சாரத்தை சேமிக்கிறது ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கரண்ட்டு பில் மிச்சம்னே வச்சுப்போம் ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டாயிரம் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்றால் அது அதில் பாதி கட்டணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம் அதை ரெண்டாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு பில்லு வருதுன்னா இந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் எல்இடி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களையே வீட்டில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா தான் பில்லு வரும் ஆக மாதத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா கரண்ட்டு பில் உங்களுக்கு மிச்சமாக இருக்குது இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள் இந்த உஜாலா மின் திட்டத்தின் கீழ் கொடுக்கப்படும் எல்இடி லைட்ஸு ஃபேனு எல்லாமே நல்ல தரமானதாக இருக்குது இந்த நாலு வருஷத்தில் மோடி கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு உருப்படியான விஷயம்னா அந்த உஜாலா மின் திட்டம் தான் உஜாலா மின் திட்டத்தின் கீழ் கொடுக்கப்படும் லைட்டு ஃபேனு எல்லாமே மிக தரமானதாக இருக்குது நம்பி வாங்கலாம் நானும் வீட்டில் அந்த பல்பு எல்லாம் வாங்கி மாட்டியிருக்கேன் நல்ல வெளிச்சமாக தான் இருக்குது அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு இந்த உஜாலா மின் திட்டத்தின் கீழ் வாங்குறதுல நம்பிக்கை இல்லை ஒருவேளை தரமாக இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது ப்ராடக்ட்னு யோசிச்சிங்கன்னா வழக்கமாக நீங்கள் எந்த கடையில் லைட்டு ஃபேன்லாம் வாங்குவீங்களோ அதே கடையில் வாங்குங்க ஏன்னா பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷமாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கடைக்காரரோட அந்த பிஸ்னஸையும் தாண்டி ஒரு நட்புறவுங்கிறது இருக்கும் 
இங்கே ஏழாயிரம் அங்கே ஐயாயிரம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாயை மிச்சப்படுத்துறதுக்காக நம்ம பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் நட்பை இழக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான சென்டிமெண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்கள் வழக்கமாக வாங்குகிற அதே கடையில் எல்இடி லைட்ஸு வாங்கலாம் சத்தியமாக எல்இடி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கரண்ட்டை சேவ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எலக்ட்ரிக் ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிற கடை ஓனரையே கேட்டு பாருங்கள் ஆக நீங்கள் மற்ற கடையில் வாங்கிறது வந்து பில்லு ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் இபி ஆஃபீஸில் கொடுக்கறத விட கூட வரும்னாலும் மாதம் மாதம் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கரண்ட்டு சேவ் ஆகும் இன்னொன்று புவி வெப்பமடைதல் எல்லாருமே எல்இடி ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா குளோபல் வார்மிங் அதுலேயே சரியாயிடும் பூமி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூடாயிண்டே போச்சுன்னா இந்த உலகமே அழிஞ்சிடும் இந்த உலகம் அழிஞ்சால் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் அழிஞ்சிடும் ஆக உலக அழிவை தடுக்கணும்னா புவி வெப்பமாறுத முதல்ல தடுக்கணும் அதுக்கு எல்இடி ப்ராடக்ட்ஸு சிறந்த வழி நம்ம கரண்ட்டையும் சேவ் பண்ணுறது இபி பில்லும் கம்மியாக வருதுன்னா மாறுறதை தவிர வேறு என்ன வழியாக பணம் சேமிப்பதில் இதுவும் ஒரு வழி எந்த அளவு நீங்கள் சிக்கனமாக பணத்தை சேமிக்க முடியுமோ சேமியுங்கள் தேவையில்லாத செலவை முடிஞ்ச அளவு குறையுங்க மாதத்துக்கு ஒரு தடவை படம் போனால் போகிறோம் ஏதாவது ஒரு நல்ல படமாக செலக்ட் பண்ணி குடும்பத்தோடு போயிட்டு வாங்க நீங்கள் போகிற படம் நல்ல காமெடியான படமாகவும் இருந்தால் தான் குடும்பத்தோடு சிரித்து உங்கள் மனபாரமும் குறையும் உங்கள் டேஸ்ட்டு காமெடி படமோ சீரியஸ் படமோ அது இப்போ மேட்ரு இல்லை ஆனால் சில பேர் வாரத்துக்கு ரெண்டு சினிமான்லாம் போவாங்க நிறையா வசதி இருக்கிறவங்க அப்படி செலவு பண்ணால் பரவாயில்ல பட் சாதாரண நடுத்தர குடும்பம் சம்பாதிக்கிற பணத்தில் முக்கால்வாசி சினிமா இதுக்கே செலவழிச்சா ஆக சிக்கனம் ரொம்ப முக்கியங்க நமக்கு வந்து பல கவலைகள் இருக்குது அந்த கவலைகளேந்து வெளிவர பொழுதுபோக்கு ஒரு அத்தியாவசியம் ஆக சினிமாங்கிறது மிக சிறந்த பொழுதுபோக்கு பல பேருடைய பிரச்சனைகள் வந்து அந்த ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் படம் பார்க்குறப்ப எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு புது உலகத்துக்குள்ளே போயிடுறாங்க அந்த நேரத்தில் தான் சந்தோஷமாக நிறையா பேர் இருக்காங்க நல்ல சினிமா பல லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய மனக்காயத்துக்கு மருந்து போடுறது இல்லைன்னு சொல்லல ஆனால் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிழ்தமும் நஞ்சு உங்கள் குடும்பம் வறுமையில் இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் பாப்கார்னு அது இது லொட்டு லொசுக்குன்னு ஐநூறு அறநூறுபான்னு செலவு பண்ணி வார்த்துக்கு ஒரு தடவை சினிமாக்கே தண்டம் எழுதா பின்ன உங்கள் குடும்ப வறுமை ஸ்கூல் ஃபீஸு இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆக முடிஞ்ச அளவு நம்ம தேவையில்லாத செலவுகளை குறைத்து கொண்டாலே அதுவே ஒரு பெரிய வருமானம் முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் நடந்து போனீங்கன்னா உங்களோட பிபி சுகரும் குறையும் பெட்ரோலுக்கார செலவும் குறையும் மாலை நேரங்களில் வெயில் இல்லாத நேரங்களில் எவ்வளவு தூரம் நடக்க முடியுமோ நடங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு வீடு ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் நடக்கலாம் இல்லை ஒன்றரை கிலோமீட்டர்னாலும் நடக்கலாம் ஏன்னா இருபது நிமிஷம் ஆகுமா இல்லை மிஞ்சி போனால் முப்பது நிமிஷம் ஆகுமா ஆக போக வர ஒன்றரை ஒன்றரை மூணு கிலோமீட்டர்னா அது ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் தினமுமே ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் கிலோமீட்டர் சாத அட்லீஸ்ட் நடக்கிறத நீங்கள் ஒரு பழக்கமாக வச்சுட்டிங்கன்னா முக்கியமாக மருத்துவத்துக்கான செலவு அது பெருமளவு குறையும் ஆக இந்த மாதிரி எந்த அளவு நீங்கள் சேமிக்க முடியுமோ சேமியுங்கள் எல்ஐசி மாதிரியான பாலிசியை நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுவும் நாளைக்கு கல்யாணமாக போகிற இளைஞர்கள் எவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த மாதிரியான பாலிசிகளை எடுக்கிறாங்களோ அது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம்னு அது பாட் போச்சுன்னா வருங்காலத்தில் உங்களுடைய மகன் மகளுடைய படிப்பு செலவு திருமண செலவுக்கெல்லாம் அது பெரிய அளவில் யூஸ் ஆகும் நீங்கள் போடுற பணம் சில லட்சங்கள் வட்டியோடு திரும்ப வருதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை தனியார் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியை நம்பி ஏமாறாமல் நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல லட்சம் பல கோடி மக்கள் பயனடைந்த இந்த எல்ஐசி பாலிசி மாதிரியான அரசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் முதலீடு செய்கிறது ரொம்ப புத்சாலித்தனமான விஷயம் ஆக நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுல ஒரு பகுதியை சேமிப்புக்குன்னு ஒதுக்குங்க தேவையில்லாத பொழுதுபோக்குகளான பணத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி அது இந்த மாதிரி சேமிப்புக்கு எவ்வளவு டைவெர்ட் பண்ண முடியுமோ டைவெர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் முடிஞ்ச அளவு எவ்வளவு அதில் பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை தவிர்க்க முடியுமோ தவிருங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி ஓஹோன்னு ஏதாவது ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் ஏறும் நாளைக்கு சல்லுன்னு அதே கம்பெனியோட ஷேர் இறங்கும் உங்களுக்கு திடீர்னு ரெண்டாயிரம் ரூபா வரும் ஆனால் அடுத்த தடவை பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் ரூபா போகும் ஆக இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டுங்கிறது ஒரு சூதாட்டம் ஷேர் மார்க்கெட்டை நம்பி பல பேர் நடுத்தருவில் வந்திருக்காங்க சில லட்சங்களெல்லாம் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி கோட்டை விட்டவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க ஆக இந்த ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரியான மிகவும் வசீகரிக்கக்கூடிய தீய சக்திகளை நம்பாமல் அது கிரெடிட் கார்டு மாதிரி அதுவும் ஒரு வித சைத்தான் தான் 
ஷேர் மார்க்கெட்டை எந்த அளவு தவிர்க்க முடியுமோ தவிர்த்து எல்ஐசி பாலிசி மாதிரியான விஷயங்களில் மட்டும் நீங்கள் உங்களோட கவனத்தை செலுத்துங்க பல வருஷம் அதுக்காகவும் போட்ட உடனே பணம் வந்துடாது ஆனால் முக்கியமான நேரத்தில் உங்களுடைய முதுமையில் உங்களுக்கு அது கை கொடுக்கும் நாளைக்கு உங்களுடைய மகன் மகளுடைய படிப்பு திருமணம் மாதிரியான முக்கியமான சமயத்தில் அது கை கொடுக்கும் ஒரு தென்னை மரமே இளநீர் கொடுக்கறதுக்கு பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் ஆகும் அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பொறுமையோடு நிதானமாக பண்ணால் அதுக்கான பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த பலன் கிடைக்கிறப்ப அதில் இருக்கிற ருசி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆக தேவையில்லாத ஆடம்பரங்கள்லையும் செலவு செய்யக்கூடாது அதே சமயத்தில் ஜாஸ்தி இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கிறதுங்கிறதுக்காக ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில் பணம் போடுறது எப்படி முட்டாள்தனமோ அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதை விட ஒரு பெரிய முட்டாள்தனம் தான் ஷேர் மார்க்கெட்டில் எந்த வித அனுபவமும் இல்லாமல் யாரோ பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆனந்தோ குமாரோ கௌதமோ சம்பாதிச்சிட்றாங்கிறதுக்காக அதை பார்த்து அசட்டுத்தனமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நாளைக்கு அதே ஆனந்து குமார் கௌதமுக்கு ஷேர் மார்க்கெட்டில் லாஸ் வரும் ஆக மிகவும் எச்சரிக்கையோடு கவனத்தோடு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கணும் ஆக முதல்ல நம்ம பெரிய ஆள் ஆனோம்னா மனசில் நேர்மறை எண்ணம் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அதுக்கான விஷயங்களை நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்து பணத்தை எப்படிலாம் சேமிக்கிறதுங்கிறத பார்த்தாச்சு இப்போது முதலீடு இல்லாமல் வெறும் புத்தியை மட்டும் பயன்படுத்தி எப்படிலாம் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் எக்கச்சக்கமாக லைக்கர்ஸு ஃபாலோயர்ஸ் இருக்காங்கன்னா நீங்கள் உருப்படியாக ஒரு விஷயத்த பண்ணலாம் ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் நல்ல கருத்தான விஷயங்களை போஸ்டாக போடுறீங்க வரலாறு இலக்கியம் அறிவியல்னு பல விஷயங்களில் நீங்கள் சும்மா பிரித்து மேயிறீங்க பூந்து விளையாடுறீங்கன்னா ஒரு பிளாகு க்ரியேட் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸில் யாராவது ஒத்தற்காது ஓரளவு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கும் அந்த ஃப்ரெண்டை ஹெல்ப்பு கூப்பிட்டு அந்த பிளாகில் இந்த குக்கீஸை தான் ஆட்ஸ் சொல்லுவாங்க திங்கிற குக்கீஸ் கிடையாது வேறு ஷேடோ தம்புள்ஸு இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு தம்புள்ஸ்னால் உடனே இதுன்னு நினச்சிடாதீங்க ஆடில் இருக்கிற வெரைட்டிஸ் அதெல்லாம் அந்த மாதிரியான சில குக்கீஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பிளாகில் இன்சர்ட் பண்ணி பக்காவாக செட்டப் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்புக்கில் போடுற அதே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான போஸ்ட்டை நீங்கள் பிளாகில் போட்டு உங்களோட ஃபேஸ்புக் வாலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்பப்போ போஸ்ட்டு போட்டுகிட்டே இருங்க நான் இந்த மாதிரி பிளாகில் பல நல்ல விஷயங்களை தொடர்ந்து போஸ்ட் போட்டுருக்கேன் அந்த பிளாகோட லிங்க்கை ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த பிளாகுக்கு போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அந்த பிளாகுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பிளாகில் இருக்கிற போஸ்ட் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சொன்னிங்கன்னா உண்மையிலேயே அந்த பிளாகில் நீங்கள் நல்ல கண்டென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை ஷேர் பண்ணுவாங்க அதனால் உங்களுக்கு என்ன லாபம் நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ இந்த டிவியிலலாம் ஆடுன்னு வருது இல்லை ஒவ்வொரு டிவிக்கும் ஒரு டிஆர்பி ரேட்டிங் இருக்குது எந்த டிவியை அதிகமான மக்கள் பார்க்குறாங்களோ அந்த டிவிக்கு ஆடு கொடுக்குற கம்பெனிஸு ஜாஸ்தி காசை கொடுக்கும் அந்த மாதிரி உங்களோட பிளாகில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து போஸ்ட் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் நல்ல ரீச் ஆகிருக்குன்னா முப்பதாயிரம் ரூபாய் மாதம் வரும் அதுக்கும் மேலேயே வரும் லட்சக்கணக்கிலலாம் மாத மாதம் சம்பாதிக்கிறவங்க இருக்காங்க இதில் எப்படி லட்சக்கணக்கில் மாத மாதம் சம்பாதிக்கிற சில பிளாகர்ஸ் கூட இதில் இருக்காங்க உங்களுடைய போஸ்ட் எந்த அளவு தரமாக இருக்குங்கிறது முக்கியம் அந்த போஸ்ட்டை நீங்கள் எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுறீங்க பல ஃபேஸ்புக் குரூப்ஸு கூகுள் குரூப்ஸில் ஷேர் பண்ணி நீங்கள் முதல்ல எப்படி அதை பிராண்ட் பண்ணுறீங்கிறது முக்கியம் அது எல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணி நீங்கள் கொடுக்குற கண்டென்ட்டும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா தினமும் உங்களோட பிளாகுக்கு வந்து இன்றைக்கி என்ன போட்டிருக்கீங்க இன்றைக்கி என்ன போட்டிருக்கீங்கன்னு ஆவலோடு பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி பிளாக் ஆரம்பித்து அதில் ஆடை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எதுவும் முதலீடு பண்ண வேணாம் திறமை தான் முக்கியம் உங்களுக்கே கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்குன்னா நீங்களே சம்மந்தப்பட்ட குக்கீஸ் எல்லாம் அதில் இன்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லைனா கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்டை நீங்கள் கூப்பிட்டு அவருக்கு ஐநூறோ ஆயிரமோ கையில் கொடுத்து கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுனா ஃப்ரீயாகவே பண்ணி தரத்துக்கு நிறையா பேர் ரெடியாக இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் இதை வருமானத்துக்கு பண்ண போகிறீங்கிறப்போ வெறும் சும்மா அனுப்பினா நல்லா இருக்காது ஆக நீங்கள் கொடுத்தா உங்கள் ஃப்ரெண்டு வாங்கிப்பாருன்னா தாராளமாக நீங்கள் விருப்பப்பட்டது எதாவது கொடுக்கலாம் அது உங்கள் சௌகரியம் ஆக இந்த மாதிரி திறமை உள்ளவர்கள் பிளாக்லேயும் சம்பாதிக்கலாம் யூடியூப்லேயும் சம்பாதிக்கலாம் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் யூடியூப்பில் இந்த யூடியூப்பில் ஆடுன்னு அப்பப்போ வரும் நீங்கள் இந்த யூடியூப் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு தனியாக காசு கொடுக்க வேணாம் ஆனால் என்னோடய வீடியோஸை எத்
ரன் பண்ணுறவங்களும் சொன்னது கிடையாது இது மூலிமா எங்களுக்கு பணம் வருதுன்னு நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் பல பேர் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக என்னை விட திறமையானவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அவங்க வெறும் ஃபேஸ்புக்கில் லைவ் வீடியோன்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்ன மாதிரியே ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கட்டும் சென்னை சென்ட்ரல் மாதிரி பல சேனல்ஸ் உருவாகட்டும் லட்சக்கணக்கான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அந்த மாதிரியான நாளைக்கு சேனல் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு கூட வரட்டும் வந்தால் எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஆக அப்படி வெறும் ஃபேஸ்புக்கில் உட்காந்து டைம் எனர்ஜி எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் பிளாகு யூடியூப்னு ஆரம்பித்து நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் போடுற அதே கண்டென்ட்ஸை பிளாகில் போஸ்ட்டாக போடுங்க நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் டைப் பண்ணுற அதே விஷயத்தை யூடியூப்பில் வீடியோவாக போடுங்க அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்க உங்களுக்கு நிறைய லைக்கர்ஸ் ஃபாலோயர்ஸ் இருக்காங்கன்னா டெஃபினட்டாக இது உங்களுக்கு பெரிய அளவில் வருமானத்தை கொடுக்கும் சில ஆயிரங்கள் இதனால் வரும் ஆக இந்த மாதிரிலாம் பிளாக் ஆரம்பித்து யூடியூப்லாம் ஆரம்பித்து வெயிட்டான கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறது இதுக்கெலாம் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கணும் பேசிக்காக க்ரியேட்டிவிட்டி இந்த படைப்பு திறன் இருக்கணும் எல்லாராலையும் இந்த மாதிரி பண்ணிட முடியாது அப்படின்னா அதுக்கு சிம்பிளான சில விஷயங்கள் இருக்குது டேட்டா என்ட்ரி மாதிரியான சில இது அது பண்ணாலும் மாதம் முப்பதாயிரம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் வரை சம்பாதிக்க முடியும் இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் பல இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள்லாம் இப்போ நிறைய பேர் இந்த டேட்டா என்ட்ரிஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆக நீங்களும் டேட்டா என்ட்ரிஸ் ஜாப் பண்ணிங்கன்னா அதில் குறைஞ்சபட்சம் இருபதாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் வரும் சில பேர் பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் மட்டும் சம்பாதிக்கிறாங்க அது அவங்கவுங்க திறமையை பொறுத்து இருக்குது இன்னொன்று இந்த கிளிக்ஸன்ஸ் மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அதில் பூனையை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா காசு வரும் கிளிக் கிரிட்னு அதில் ஒரு கேம் இருக்கும் ரம்மி மாதிரி அந்த மாதிரியான கேம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் விளையாடினாலும் ரூபாய் வரும் ஆ எங்களுக்கு அந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடலாம் காசு சம்பாதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உழைச்சி சம்பாதிக்கிறதுக்கான வழியை மட்டும் ஏதாவது சொல்லுன்னு யாராவது கூவினீங்கன்னா ஒரு ஓரமாக போய் உட்காரலாம் திருடக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது ஏமாற்றி சம்பாதிக்கக்கூடாது அவ்வளவுதான் நம்ம கேம் விளையாடி அதனால் பணம் சம்பாதிக்கிறதுனால பக்கத்து வீட்டுக்காரனோட ரூபாய் பறிப்போல் இன்றைக்கி விலைவாசி கண்ணா பின்னான்னு உயர்ந்துன்னு இருக்குது கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவு பண மதிப்பிழப்பு அது இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே இந்தியா அமெரிக்காவை தூக்கி போட்டுரும் அது இதுன்னு நாங்கள் ஒன்றும் ஆகலை பெட்ரோல் விலையிலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கிறது தான் மிச்சம் எனக்கு தேவைக்கு மேலேயே வசதி இருக்குது பண தேவை எனக்கு கிடையாது நான் அந்த கிளிக்ஸன்ஸ்லலாம் விளையாடி சம்பாதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் பண தேவை இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நியாயமான விஷயங்களை பயன்படுத்தினா தப்பு இல்லை ஆக யாருக்கு தேவை இருக்கோ அவங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பயன்படுத்திக்கோங்க இல்லை வெறும் ஃபேஸ்புக்கு சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப நல்லவன் மாதிரி வேஷம் போட்டு கிளிக்ஸன்ஸ் ஒழிக ரம்மி ஒழிகன்னு சொல்கிறவங்க டம்மியாக ஒரு ஓரமாக போய் உட்காரலாம் இங்கிட்டு வந்துடாதீங்க ஆக இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் விளையாடக்கூடிய கேம்ஸ் மூலமாக பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பலவிதமான வழிகள் இருக்குது ஃப்ரீ டயத்தில் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் எந்த விதமான பயனும் தராத வெட்டி கேம்ஸ் ஆடுறதுக்கு ஆக கேம்ஸ் கூட எப்படி பணமாக மாற்றுறதுன்னு யோசிக்கிற இந்த புத்தாள்தனமான விஷயம் அதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஆக முதலீடு இல்லாமல் சம்பாதிக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் படித்தவங்களுக்கு இந்த டேட்டா என்ட்ரி மாதிரியான விஷயம் அந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ்லாம் இல்லை எனக்கு ஆனால் முதலீடு இல்லாமல் நியாயமான வழியில் சம்பாதிக்கணும் என்ன வழின்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கான வழி இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நிறையா ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு வைங்க சுற்றியோட ஹோட்டல்ஸு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா அந்த ஹோட்டல்ஸுக்கு தேவையான பேப்பர் கப்பு பிளாஸ்டிக் கப்பு அப்புறம் இலை மாதிரியான விஷயங்கள் இப்படி சப்ளை பண்ணுற கான்ட்ராக்டை நீங்கள் எடுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் அந்த கான்ட்ராக்டை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அது பெரிய அளவில் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் அந்த மாதிரியான கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறதுக்கு முதல்ல கொஞ்சம் முதல் போட்டு தான் ஆகணும் ஆனால் டெஃபினட்டாக அதில் லாபம் வரும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸு கம்பெனிஸுடைய கான்ட்ராக்ட் இருக்குன்னா அதை நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக முதலீடு இல்லாமல் பணம் சம்பாதிக்கிறதுல முக்கியமான ஒரு வழி இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு நான் இப்போ சிறிய முதலீடுகளில் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறேங்கிறத அடுத்து சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மார்க்கெட்டிங் லைனில் இருக்கிறவங்க மார்க்கெட்டிங் லைனில் இருக்கிற நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்டு முதல்ல உங்கள் மனசாட்சிக்கு பிடிச்சிருக்கணும் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் தான் நீங்கள் அதை மற்றவங்ககிட்ட பேச முடியும் உங்களுக்கு மனசுக்கு அது சரின்னு படலை அந்த ப்ராடக்ட் கெடுதலுங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் முதல்ல அதிலேருந்து வெளியில் வந்துடுங்க என்னையும் ஒரு பிரபல விளம்பர நிறுவனம் ஸ்கிரிப்டே எழுதி கொடுக்க சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அந்த ப்ராடக்ட்டு மிகவும் உடலுக்கு தீங்கானதுங்கிறத
ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறது தப்பு இல்லை ஆனால் முதல்ல கையில் இருக்கிறத தக்க வச்சுக்கணும் இந்த சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை பிடிக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது முட்டாள்தனமான விஷயம் ஏன்னா ஒரு பெரிய திமுங்கலம் சுறா மீனை பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுற நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மீன்கள் நம்ம கை கிட்டக்க இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான மீன்களை இழந்துடுறோம் அது முதல் தப்பு ரெண்டாவது நம்ம அந்த சுறா மீன் திமுங்கலத்துக்கு இரையாக கூட போனாலும் போகலாம் ஆக நம்ம தகுதிக்கு மீறின ரொம்ப பெரிய விஷயத்துக்கு எடுத்த எடுப்புலேயே ஆசைப்பட்டு அதனால் வாழ்க்கையில் ஒடிஞ்சு நொடிஞ்சு போய் உக்காரத்துக்கு நம்மளோட தகுதி அதுக்கு தகுந்த அளவு வளர்த்துட்டு தகுதினா என்ன அதுக்கு தகுந்த திறமை அதுக்கு தகுந்த திட்டமிடல் அதுக்கு தகுந்தபடி காய் நகர்த்துதல் அதையெல்லாம் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட் லைனில் இருக்கீங்கன்னா உங்கள் ஏரியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் பேச்சுலர் ரூம்ஸு மெயினாக காலியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஏன்னா தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வெளி மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள் படிப்புக்காக வேலைக்காகன்னு வராங்க அப்போ இந்த பேச்சுலர் ரூமு மேன்ஷன் மாதிரி ஏதாவது இருக்குமான்னு பார்ப்பாங்க ஆக நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்கள் ஏரியா சரௌண்டிங்கில் இந்த பேச்சுலர் ரூம்ஸு மேன்ஷன் எல்லாம் ரெண்ட்டு கூடுறவங்க யாருங்கிறத பார்த்து அவங்கக்கிட்ட ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கோங்க எங்கெங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வாடகைக்கு இடம் காலியாக இருக்குங்கிற டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணி யார் அதை கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அதை காட்டுறீங்கன்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேச்சுலர் ரூமு மாதம் ஐயாயிரரூபான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டீலிங் முடிஞ்சுதுன்னா ரூம் வாடகைக்கு விடுறவங்கக்கிட்டேருந்து ஒரு ஐயாயிரரூபா வாடகைக்கு போகிறவங்கக்கிட்டேருந்து ஐயாயிரரூபான்னு அதுலேயே பத்தாயிரரூபா வரும் சரியான திட்டமிடலோடு நீங்கள் வெறும் இந்த பேச்சுலர் ரூம் இதை மட்டுமே பண்ணிங்கன்னா மாதத்துக்கு இதிலேயே ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ஒன்றரை லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கலாம் அனுரெட்டி மாதிரியான கம்பெனிஸ் கூட இந்த ரெண்ட்டுக்கு விடுற இருபதாயிரரூபா முப்பதாயிரரூபா ரெண்ட்டையும் பண்ணுறாங்க கோடிக்கணக்கான ரூபா ப்ராப்பர்ட்டியும் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த டீ கடை மீடியேட்டர்ஸு நாங்கள் முடித்தா பெரிய ப்ராப்பர்ட்டியை தான் முடிப்போம் ஆ பேச்சுலர் ரூம் மாதம் ஐயாயிரம் ஏன் லெவலுக்கு நான் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் இப்படி பேசிகிட்டே இருந்தால் அந்த போட் கிளப்பு போயஸ் கார்டனை பற்றி நீங்கள் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பேசிகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ஏன்னா அங்கே அவ்வளோ கோடி ரூபாய் ப்ராப்பர்ட்டியை இருக்க வச்சுருக்கிற ஓனர் உங்கள் கிட்டே டேரெக்டாக வந்து விற்று கொடுன்னு கேட்க மாட்டான் அவன் லெவலுக்குன்னு இருப்பாங்க நைட் ஃப்ரேங்க் மாதிரியான பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஆக ஃப்ரேங்காக ப்ராக்டிக்கலாக திங்க் பண்ணுங்கள் ஆக அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன பேச்சுலர் ரூம்ஸு வாடகை வீடெல்லாம் மாதத்துக்கு நீங்கள் பத்து பதினஞ்சுன்னு முடிச்சிங்கனாலே ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்தில் உங்கள் கிட்ட சில லட்சங்கள் கையில் சேர்ந்துடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த பணத்தை வச்சு பெரிய லெவலில் போகலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த போட் கிளப்பு போயஸ் கார்டன் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் நானும் இதே ரியல் எஸ்டேட் ஃபீல்டில் இருக்கிறவன் தான் இப்போவும் பேச்சுலர் ரூம் ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சில பங்களாஸையும் மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட் கிளியராக இருக்கணும் அது ஆக்கிரமிப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் விவசாய நிலமாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பார்த்து தான் பண்ணுவேன் ஏன்னா நமக்கு மனசாட்சி நேர்மைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரியல் எஸ்டேட்டுக்கும் நேர்மைக்கு என்னையா சம்மந்தம் பல பேர் என்னை கழுவி கழுவி ஊற்றிருக்காங்க நான் அதெல்லாம் கேர் பண்ணாமல் நேர்மையாக இருக்கிறதுனால தான் பல விதமான பாகுபாடுகள் கருத்து வேற்றுமைகளையும் மறந்து நிறையா மீடியேட்டர்ஸ் திரும்ப திரும்ப என்கிட்ட வராங்க ஏன்னா நான் ஏமாற்ற மாட்டேன் அவங்க ஒரு பத்து நாள் வெளியூர் போகிறாங்கன்னா கூட என்கிட்ட ஏதாவது ஒரு பெரிய ப்ராப்பர்ட்டியை நம்பி ஒப்படைக்கலாம் அவங்களுக்கு சேர வேண்டியது வந்துடுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையாக இந்த நம்பிக்கை நாணயத்தை ஒரு துறையில் சம்பாதிக்கிறதுங்கிறது முக்கியம் அதை சம்பாதிச்சிட்டாலே நீங்கள் பெரிய அளவில் வெற்றி பெறலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த முதலீடு இல்லாமல் சம்பாதிக்கிறதுல இந்த ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸுங்கிறதும் ஒன்று ஆக நிறையா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறவங்களுக்கே நான் பண்ணுற அட்வைஸ் என்னென்னா முட்டாள்தரமாக நீங்கள் பெரிய பெரிய பங்களாவெல்லாம் துரத்தி ஓடாதீங்க மூலம் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பேச்சுலர் ரூம்ஸை மாதம் ஒரு நாலஞ்சாவது முடியுங்க அப்புறம் பெரிய விஷயத்துக்கு போகலான்னா அவங்க கேட்க மாட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் டீ குடிக்கிறதுக்கு கூட காசு இல்லாமல் அதையும் கடன்லேயே குடிச்சு வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் நீ உருப்படியாக எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ரியல் எஸ்டேட்னு சொல்லி ஊர் சுற்றிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி வீட்டில் இருக்கிற பொடிசுங்க நண்டு சிடுசுங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி இந்த ப்ரோக்கர்னு கேவலமாக பார்த்து சம்பாதிச்சா அப்படி பார்ப்பாங்களா கேவலமாக ஆக எல்லாம் நம்மளா பண்ணிக்கிறது சின்ன விஷயங்களை முதல்ல தக்க வச்சுக்கணும் தக்க வச்சதுக்கப்புறமா பெரிய விஷயத்துக்கு போகணும் அப்படி பெரிய விஷயங்களை முடித்தோம் சின்ன விஷயங்களை விடக்கூடாது ஏன்னா சிறு துளி பெருவெள்ளம் இருபது கோடி ரூபாய் முப்பது கோடி ரூபாய் இருக்கிற பெரிய பெ
இருபது கோடி ரூபாய் ப்ராப்பர்ட்டி இன்றைக்கி முடிஞ்சிருக்கா சந்தோஷம் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி முடியறதுக்கு இன்னும் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆகும் ரியல் எஸ்டேட் டவுனில் இருக்குது டவுனில் இருக்குதுன்னு சும்மா சொல்லியிருந்தால் பற்றாது எவ்வளவோ பேச்சுலர் ரூம்ஸ் காலியாக இருக்குது சின்ன சின்ன ஷாப் எல்லாம் காலியாக இருக்குது அதை தேடி ஒரு கூட்டம் வந்துருந்தா இருக்குது அந்த கூட்டத்தை நம்ம பக்கம் எப்படி டைவெர்ட் பண்ணுறது அப்படி புத்தாள்தரமாக யோசிச்சிங்கன்னா உங்களை இந்த பண மதிப்பிழப்பு ஜிஎஸ்டி எதுவுமே பாதிக்காது நீங்கள் நியாயமான பாதையில் சரியான திட்டமிடலோடு போனீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு வெற்றி மேலே வெற்றி வரும் ஆக ஹார்ட் ஒர்க்கு ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு குட் ஒர்க்கு மூணு ஒர்க்கும் முக்கியமான விஷயம் அதை நீங்கள் யாருமே மறக்கக்கூடாது ஆக முதலீடுகள் இல்லாமல் எவ்வாறு பணம் சம்பாதிக்கிறதுங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு முதல்ல நம்ம மனசில் இருக்கிற நேர்முறை எண்ணத்தை வளர்த்துக்கணும் அதை பார்த்துட்டோம் அடுத்து பணத்தை சேமிக்கிறது எப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தாச்சு க்ரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறமா அந்த எல்இடி லைட்டு வரைக்கும் பல விஷயங்களை பார்த்தாச்சு எல்இடி லைட்டு எல்ஐசி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ முதலீடு இல்லாமல் சம்பாதிக்கிறதுல இந்த டேட்டா என்ட்ரி கிளிக்ஸன்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் ஆன்லைன் கேம்ஸு அப்புறம் இந்த மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டு மார்க்கெட்டிங் ரியல் எஸ்டேட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்த்தாச்சு ஆக இந்த முதலீடு இல்லாமல் உங்களுடைய பேச்சு திறமையை மட்டுமே நம்பி சம்பாதிக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டிங் இதில் முக்கியமான தேவை நீங்கள் சிரித்த முகத்தோடு சந்தோஷமாக பேச வேண்டும் உங்கள் மனசில் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கணும் ஆக இந்த டீலிங் நடக்குமா நமக்கு இது கிடைக்குமா ஒரு வேலை கிடைக்காமல் போயிட்டு தான் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த கவலையோடையே நீங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட பேசுகிறப்போ இப்போ உங்களையும் அறியாமல் உங்கள் ஃபேஸில் ஒரு வித கவலை டென்ஷன் தெரியும் என்ன அவன் துடி கூட ஒரு பிரிஸ்கே இல்லாமல் புத்துணர்ச்சியே இல்லாமல் பேசுகிறான் இவன் மூஞ்சியே சரியில்லையே அவாய்ட் பண்ணலான்னு அவாய்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஆக அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்பாங்களே அது இது தான் நீங்கள் வந்து சந்தோஷத்தோடு பேசணும்னா முதல்ல உங்கள் மனசு சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்கள் மனசில் நெகட்டிவ் விஷயங்கள் புகாத அளவு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆக மனசில் நேர்மறை எண்ணத்தை வளர்க்கக்கூடிய காலங்காலத்தால் பண்ண வேண்டிய பிரம்ம முகூர்த்த தானம் தியானம் அதை ஒரு பெரிய வேள்வி மாதிரி தானம் மாதிரி நீங்கள் நினச்சி பண்ணணும் அந்த பிரம்ம முகூர்த்த தியானம் அதுக்கப்புறமா பணத்தை சேமிப்பது முதலீடு இல்லாமல் சம்பாதிப்பது எப்படி இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து சின்ன சின்ன முதலீடுகளை வச்சு எப்படி சம்பாதிக்கிறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஜோசியம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வேதத்தில் ஒரு அங்கம்னு சொல்லுவாங்க வேதத்தோட கண்ணுன்னு உண்மையான ஜோசியர்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஜோசியம் பார்க்குறதுக்கான வெறும் ஃபீஸை மட்டும் வாங்கி இது தான் உன்னோட விதி மாற்றுறது கஷ்டம் வேணுன்னா நான் சொல்கிற கோயிலுக்கு போயிட்டு வா கடவுள் அருள் இருந்தால் மாற்றம் நடக்கும் அப்படி ஓப்பனாக உண்மையை பேசுவாங்க ஆனால் இந்த துபாக்குழுங்க என்ன பண்ணுவாங்க உன் பேரை மாற்றுறேன் பேரை மாற்றினா தலையெழுத்து மாறிடும் நான் உனக்கு ஒரு கல்லை தரேன் விவேக் காமெடியில் வர மாதிரி தான் ஒரு கூழாங்கல்ல பாலிஷ் பண்ணி அதை ராசிக்கல்லுன்னு சொல்லி சில ஆயிரங்கள் லட்சத்துக்கு விற்பாங்க அந்த மாதிரியான திரைப்பட காமெடிகளெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் ஏமாறுற கும்பல் இருக்காங்களே அவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஆக அந்த மாதிரி பரிகாரத்துக்கு கையில் தாயத்து கட்டுறதுலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த மாதிரி ராசிக்கல் மோதிரம் வரைக்கும் அதுக்குனே சில ஆயிரங்கள் லட்சங்களை வீணடித்த முட்டாள்கள் இருக்காங்க ஆக அவங்க அந்த கல் மேலே வச்ச நம்பிக்கையை அவங்க மூளை மேலே வச்சு சின்ன முதலீடில் ஏதாவது தொழில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த நேரத்துக்கு பெரிய ஆளாக வந்திருப்பாங்க ஆக அந்த மாதிரி சின்ன முதலீடில் தொழில் பண்ணி நிறையா பணம் சம்பாதிக்கிறது எப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பார்ப்போம் சாக்பீஸ் மிஷினோட வேலை பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு பத்து கிலோ அளவுக்கு சாக் பீஸு தயாரிக்கலாம் ஆக நீங்கள் சாக் பீஸ் தயாரிக்கிற மிஷினை வாங்கி உங்கள் வீட்லேயே சாக் பீஸை தயாரித்து அதை பல ஸ்டேஷ்னரி கடைகளுக்கு சப்ளை பண்ணுற கான்ட்ராக்டை நீங்கள் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பவுச் மிஷின் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபான்னு விற்பனை செய்யப்படும் ஊறுகா வாஷிங் பவுடர் எண்ணெய் போன்ற பொருட்களை சாஷே பேக்கெட்டுகளில் அடைத்து தரும் மிஷின் இதோட விலை ஒரு லட்ச ரூபா ஆக உங்களுக்கு இதில் நிறைய கான்டாக்டு திறமை இருந்தால் மட்டும் இதில் நீங்கள் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா அந்த மீன் வளர்ப்புங்கிறதுக்கு பெரிய அளவில் மவுஸ் இருக்குது நகர்ப்புறங்களில் பரபரப்பான விஷயமாக அது இருக்குது சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் குளத்தூர் பகுதியில் இந்த வாஸ்து ஃபிஷ்ஷு கோல்டன் ஃபிஷ் மாதிரியான ஃபிஷ்ஷுகளை வளர்க்குற தொழில் பெரிய அளவில் நடந்துட்டுருக்கு ஆக நீங்கள் எங்கள் ஃபிஷ்ஷு வந்து சீப்பாக கிடைக்குமோ சீப்பாகவும் இருக்கணும் அது ஒரிஜினலாகவும் இருக்கணும் அதில் உங்களுக்கு நாலேஜும்
அப்படி விற்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு நல்ல வருமானம் வரும் இதில் நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த காளான் வளர்ப்புங்கிறது பெரிய பிஸ்னஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அதான் மஷ்ரூம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சின்ன இடத்துலையே நீங்கள் மஷ்ரூம் பயிர் செய்து அக்கம் பக்கத்து வீடுகளுக்கு ரெகுலராக சப்ளை செய்தாலே மாதாந்திர செலவுக்கு கை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த மொட்டமாடி தோட்டம் மாதிரியான விஷயங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கும் காய்கறிக்கு யூஸ் ஆகும் பக்கத்து வீட்டு பசியை தீக்கிறதுக்கும் உதவும் ஆக இந்த மாதிரி சின்ன முதலீடுகளில் முதலீடுகளே இல்லாமல் மூளையை பயன்படுத்தி சம்பாதிப்பதற்கு எவ்வளவோ நூற்று கணக்கான வழிகள் இருக்குது ஆக நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தில் சாதிக்கணும்னு நினச்சாலும் முதல்ல அதில் உங்களுக்கு எந்த அளவு அனுபவம் திறமை இருக்குங்கிறத மெயினாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா கடவுள் எல்லாருக்கும் எல்லா திறமையும் கொடுக்கறது இல்லை கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க அதை நம்ப மாட்டாங்க சரி இயற்கைன்னு வச்சுக்கோங்க இயற்கை எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி கொடுக்கறது இல்லை இப்போ எஸ்பிபி மாதிரி பாடுன்னு என்ன சொன்னால் நடக்குமாது நாம் பாடினா கழுதையே கல்லை விட்டு அடிக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு குரல் என்னுடைய குரல் பேச சொன்னால் என்னால் முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சது பேசுறது அவ்வளவுதான் ஆக எல்லாருக்கும் எஸ்பிபி மாதிரியான குரல் வந்துருமா வராது என்ன தான் கடுமையாக எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் எல்லாருக்கும் அர்னால்டு மாதிரி பாடி வந்துருமா இல்லை நம்ம இந்தியன் ராஜேந்திரன் மணி மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ் அவார்டை வாங்கினவர் அவரை பற்றிலாம் நமக்கு தெரியறதே இல்லை உதாரணம் சொல்கிறதுக்கு கூட ஃபாரினுக்கு போகிறோம் பாருங்கள் அந்த அளவு இருக்குது நம்மளோட ஜென்ரல் நாலேஜ் ராஜேந்திரன் மணின்னு போட்டு பாருங்கள் கூகுளில் அவரெல்லாம் நம்ம மறந்துடுறோம் அந்த மாதிரி சாதனையாளர்களை ஆக எல்லாராலையும் ராஜேந்திரன் மணி மாதிரி உடம்பை பில்ட் பண்ணிட முடியுமா முடியாது ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்குன்னு இயற்கையாக ஏதாவது ஒன்றுத்தில் திறமை இருக்கும் அது உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் தனிமையில் உட்காண்டு அதை சிந்திங்க உங்களோட ஆழ் மனசுக்கிட்ட கேளுங்க உங்களுக்கு எதில் திறமை இருக்குதுன்னு அந்த திறமையை எவ்வாறு பணம் சம்பாதிப்பதற்கான ஒரு வழியாக மாற்றுவது யோசிங்க இந்த உலகத்தில் நம்ம திங்கணும்னா ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்து தான் ஆகணும் ஒன்று யார் கீழியாவது வேலை பார்க்கணும் இல்லை சுயமாக நம்ம ஏதாவது தொழில் பண்ணணும் ஆக திறமையை காசாக்கிறையா அப்படின்னு உடனே ஒரு குரூப்பு வருவாங்க அப்படி சொல்கிறவங்க குறைக்கிறவங்க கடைசி வரைக்கும் குறைச்சின்னு தான் இருப்பாங்க குறைக்கும் நாய்களை நம்ம கவலைப்பட வேணாம் ஏன்னா அப்படி குறைக்கிற அதே கும்பல்கிட்ட போய் சரியா நான் என் திறமையை காசாக்கலை அரிசி மூட்டை வாங்கணும் கொஞ்சம் பணம் குறையிறது ஒரு நானூறுரூபா ஐநூறுரூபா கொடு நீ தான் ரொம்ப நல்லவனாச்சு அப்படின்னா நான் எதுக்கு கொடுக்கணும் நீ சுயமாக சம்பாதிட்டு இப்போ தானே நான் சொன்ன திறமையை காசாக்க கூடாதுன்னு அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி டைலாக் பேசுகிறேன் அது வந்து ஏதோ தெரியாமல் சொல்லிட்டேன்ப்பா ஓ ரூட்டு நீ பார்த்துட்டு போய்க்கோ இப்படி போயிட்டு இருப்பாங்க ஆக இந்த மாதிரி வெட்டியாக அட்வைஸ் பண்ணுறவங்களும் நீங்கள் நம்பாதீங்க இப்போ இந்த வீடியோ வந்து வடிவேல் அண்ணன் காமெடி மாதிரி நான் எப்படி ஒவ்வொருத்தர்ட்டேருந்து நூறுரூபா வசூல் பண்ணி பணக்காரன் நானேனோ அதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிற மாதிரியான விஷயம் கிடையாது சீரியஸான விஷயம் நாற்பத்தி மூணு நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட பேசியிருக்கேன் ஆக இதை வெறும் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு போகாமல் இந்த வீடியோவை திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸாக பாஸில் போட்டு பாருங்கள் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பேப்பரில் இதில் எதெல்லாம் உங்களுக்கு சரிப்பட்டு வரும் எதெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலான்னு நல்லா யோசிங்க உங்களோட ஆழ் மனசில் யோசிங்க தனிமையில் உட்காந்து யோசிங்க இதில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே மாதத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் கூடுதலாக ஒரு பத்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் கௌரவமாக தலைநிமிருந்து வாழலாம் நேர்மையான வழியில் ஆக நீங்கள் இன்னும் நல்ல ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மாதம் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் கூட இதன் மூலம் வருமானம் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆக நம்ம யார் கீழையும் அடிமை மாறி பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினாலு மணி நேரம் வேலை பார்க்காம திறமையை பயன்படுத்தி உக்காண்ட இடத்துலையே கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற டெக்னிக்ஸ் மூலமாக அறிவு உள்ளவர்கள் கம்ப்யூட்டர் அறிவு இருக்கிறவங்க பண்ண முடியும் ஏன்னா படிக்காதவங்க எந்த வேலையை வேணாலும் பண்ணி சம்பாதிச்சிருவாங்க பிரச்சனை இல்லை ஆனால் லட்சக்கணக்கான ரூபாயை இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கெல்லாம் தண்டம் அழுதுட்டு வேலை கிடைக்காமல் வீட்டில் இருக்கிற பட்டதாரிகளோட வழி என்னங்கிறது அவங்களோட நெருக்கமாக பழகி பார்த்தா தான் தெரியும் அவங்கள்லாம் இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி சம்பாதிக்கிறது தான் வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் ஒருவேளை அவங்க எதிர்பார்க்குற வேலையே கிடைக்கலனா கூட கௌரவமாக தலைநிமிந்து வாழறதுக்கான வழிகள் இதெல்லாம் ஆக இந்த மாதிரியான டெக்னிக்ஸை எந்த அளவு யூஸ் பண்ண முடியுமோ யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் கேட்க கேட்க தான் உங்கள் மனசில் நல்லா அது பதியும் 
வெறுனே இந்த வீடியோவை பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் பல பேர் இதனால் பயனடையணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை எவ்வளவு ஷேர் பண்ண முடியுமோ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நாம் வாழ்வில் முன்னேறுவதற்கான வழிகள் என்னங்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஆக என்கிட்ட கவுன்சிலிங் யாருக்கா தேவைப்படுறது நீங்கள் ஒரு பொதுவாக புதிய ஒரு தொழிலை துவங்குறீங்க இல்லை ரொம்ப மன அழுத்தத்தால் நீங்கள் துவண்டு போயிருக்கீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு உங்களால் லைஃப்பில் போகவே முடியல அதுக்கு உங்களுக்கு சில சொல்யூஷன் சில அட்வைஸ்லாம் தேவைப்படுறதுன்னா தாராளமாக என்னை கூப்பிடலாம் நான் அந்த கவுன்சிலிங் கொடுக்கறத மெயினாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது மனிதவள மேம்பாடு சம்மந்தமாக பல பள்ளிகள் கல்லூரிகளில் பேசுகிறது இதுதான் என்னோடய மெயினான ஒரு ப்ரொஃபஷன் உங்க யாருக்காவது கவுன்சிலிங் சம்பந்தப்பட்ட உதவி என்னுடையது தேவைப்பட்டால் என் மெயில் ஐடியை நோட் பண்ணிக்கோங்க கிருஷ்ண பிரசாத் கேஆர்ஐ எஸ்ஹெச்என்ஏ பிரசாத் பிஆர்ஏ எஸ்ஏடி டாட் ஹெச்வி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கேஆர்ஐ எஸ்ஹெச்என்ஏ கிருஷ்ணா பிரசாத் பிஆர்ஏ எஸ்ஏடி டாட் ஹெச்வி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த மெயில் ஐடிக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்கள் வேலை தேடிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை சுயத்தொழில் பண்ணுறீங்களா இல்லை உங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு கவுன்சிலிங் தேவைப்படுறதா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுடைய தேவை என்னவோ அதை என்னோடய மெயிலுக்கு அனுப்புங்க நான் அதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ரிப்ளை அனுப்பப்படும் அப்படி எனக்கு மெயில் அனுப்புகிறப்ப மெயினாக உங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரை அந்த மெயிலில் அனுப்பணும் அப்படி அனுப்பிச்சா தான் உடனே நான் உங்களை தொடர்பு கொள்ள முடியும் மறுபடியும் மெயில் ஐடி நோட் பண்ணிக்கோங்க கேஆர்ஐ எஸ்ஹெச்என்ஏ கிருஷ்ணா பிரசாத் பிஆர்ஏ எஸ்ஏடி டாட் ஹெச்வி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அனைவரும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற பணக்காரனாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய தேவைக்காக நீங்கள் அடுத்தவர்களிடம் கையேந்தாமல் உங்கள் சொந்த காலில் நீங்கள் நின்னீங்கனாலே பணக்காரன் தான் அந்த வகையில் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாருமே பணக்காரர்களானுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை ஆக குதிரைக்கு தண்ணி வச்சாச்சு அதை குடிக்க வேண்டியது குதிரைகளின் பொறுப்பு வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி வணக்கம் வந்தே மாதரம் ஜெய் ஹிந்த்